This is a love story. Pensar que Fleabag solo cuenta con dos episodios de 25 minutos cada uno me resulta algo increíble. Ya que los que vimos la serie somos conscientes de la cantidad de cosas que ocurren, de la cantidad de personajes que se desarrollan y la cantidad de emociones que genera. Así que al terminar de verla me puse a pensar cómo es que se logró condensar de manera tan eficiente toda la historia. Cómo es que la narración se abrió paso para contar lo justo y necesario sin convertirse en superficial. Por supuesto que la característica principal de la serie, Fleabag mirando y hablando a cámara, es un recurso clave para lograr esta síntesis, ya que el diálogo directo con el protagonista nos facilita mucha información sobre los personajes, principalmente en los primeros capítulos. Pero además de funcionar de esta manera, el diálogo con la cámara tiene varias capas que se van descubriendo a lo largo de la serie hasta el punto en el que... Llegaremos a eso más adelante. Otra de las formas en las que el diálogo a cámara logra condensar la narración es a través de ponernos al corriente sobre ciertos símbolos que hubiera llevado mucho tiempo desarrollar. Como en el capítulo 2 de la primera temporada cuando... Para luego lograr este efecto en el final. De esta manera, un simple objeto sirve para saber que la ruptura es definitiva, y también funcionan como un indicio de que el personaje no tiene control absoluto de su vida, como lo hace parecer frente a nosotros. La cámara es utilizada en Fleabag como recurso didáctico, que cuenta a los espectadores todo lo que necesitan saber, incluso hasta el punto de anticipar acciones, y ahorrar tiempo en presentación de los personajes. She's just a cunt. Gracias a este recurso, la historia comienza como una bala que no se detiene en ningún momento. Además, todos los diálogos de la serie quedan libres de ser explicativos. Ningún personaje tiene que explicarle nada a nadie. Los personajes ya se conocen entre sí. Fleabag nos lo explicará todo. Hablemos ahora del montaje de la serie, la herramienta más que clave para lograr síntesis en la narración. Si tomamos como ejemplo el primer capítulo de la primera temporada, podemos observar que, en los primeros 10 minutos, Fleabag comienza en su casa de noche, luego se hace de día, luego está en el colectivo, conoce a alguien, flashback de su exnovio, vuelve al colectivo, luego a una plaza, luego le rechazan un préstamo para su café, y por último llega a la conferencia feminista. El montaje de Fleabag está basado en dos elementos, la elipsis y el flashback. Este último se utiliza en ocasiones como recurso cómico, It is. Y otras veces resulta crucial, puesto que, si la cámara representa el interior de Fleabag, es lógico que como espectadores accedamos a sus recuerdos, incluso aunque Fleabag no quiera. O nos oculte información. Not for now. En cuanto a la elipsis, esta funciona como filtro de todos aquellos momentos innecesarios, sea para saltar de un lugar a otro, o para avanzar en el tiempo dentro de la misma secuencia. Nuevamente, las elipsis son un reflejo del interior del personaje y de nuestra relación con Fleabag, puesto que la historia avanza de acontecimiento a acontecimiento, de encuentro feminista a fiesta sorpresa, a retiro espiritual o cena en familia. Así nos damos cuenta de que la serie oculta más de lo que revela y Fleabag solo nos muestra el lado interesante de su vida, lo que ella quiere, y más importante aún, solo conocemos al resto de los personajes por su relación con la protagonista. Hasta que... En el final de la primera temporada, todo el juego de reglas que venía estableciendo la serie llega a su fin, puesto que Fleabag pierde el control sobre la narración y se nos revela información en contra de su voluntad. Aquí la cámara supera al personaje. Hasta ahora solo nos habíamos referido a ejemplos de la primera temporada. Esto es porque en su segunda entrega, Fleabag se reinventa y lleva sus reglas, las elipsis, los flashbacks y los diálogos a cámara a otro nivel. 
logrando así una síntesis superlativa que encuentra su máxima expresión aquí, los 15 minutos iniciales de la segunda temporada. En este corto periodo de tiempo están las bases de lo que será la narración del resto de capítulos. Diálogo y montaje se mezclan para hacer cosas como esta, que nos dan información importante como... Y también se mezclan con la comedia para... Llevando el flashback a situaciones ridículas como... Y hasta la elipsis tiene toques de comedia en... Además, en la escena están presentes los seis personajes claves de la temporada y la conversación entre ellos nos revela información sobre los 371 días, 19 horas y 28 minutos que nos hemos perdido y sobre acontecimientos futuros. Por ejemplo, sabemos que Fliba que está recuperándose, que ya no piensa tanto en su amiga ni en el beso con Martin, que sigue enemistada con su hermana, que su padre va a comprometerse, que Claire y Martin dejaron de beber, se presenta al cura que va a oficiar la boda, que Claire está buscando un bebé, el cura tiene algunos problemas con el alcohol, a Fleabag le está yendo bien con el café, hay una atracción particular entre Fleabag y el cura, la madrastra va a pintar un retrato de las hermanas para el casamiento. Fliba que recibe un voucher de su padre para una sesión de terapia. Se menciona un evento de caridad en el que su madrastra donará una pintura. Y por último, el golpe de Fliba a Martin. Particularmente estas últimas acciones son cruciales puesto que determinan acontecimientos que veremos en futuros episodios. Además, otros rasgos de los personajes van a ser una constante en la temporada, como el alcoholismo del cura, el aborto de Claire que desencadenará su ruptura con Martin, su compañero de Finlandia y el tono superador de Fleabag. Toda esta información se da de manera tan orgánica y frenética y generan así escenas con un ritmo increíblemente veloz que acompañan los incansables diálogos de los personajes que se interrumpen y se superponen. Para terminar generando que un simple silencio tenga una fuerza narrativa excepcional. Esta sutileza que define el tono de la temporada va de la mano con la complicidad que se establece entre el espectador y Fleabag, a un nivel en el que ya no hace falta que nos diga nada para que sepamos lo que está pensando. O que ella misma anticipe nuestras reacciones. Hasta el punto en el que sin decir nada, un simple gesto fuera de lo común, Basta para darnos cuenta de que Fliba que está enamorada. Y luego más enamorada. Y luego más enamorada. Y luego... It'll pass. I spent all my time.